실변 후궁화에 허공을 가득 채워서 흩어지지 않는다. 여러 번 앞에서 시방세계를 그렇게 <웃음> 이야기했습니다. 그게 좋은 공약이죠. 사실 아주 차원 높은 공약이죠. 그 저기 삼장 법사 현장 삼장이 말하자면 손오공을 데리고 어 인도까지 가가지고 고생을 해가지고 수십 년 만에 경전을 아주 등재해가지고 중국에 다 어, 모셔왔죠. 뭐 말에 실리고 손오공이 들고 뭐 그냥 어깨 에 메고 어 지면 지고 그렇게 해서 가져왔습니다. 중국에 다 장안에 다 도착했어요. 거의 다 도착해서. 오늘 강가에서 이제 다 왔다 하고 쉬는데 예. 회오리 바람이 한번 싹 불어가 예. 회오리 바람이 싹 불어오니까 어떻게 그 지고 왔던 말에 실었던 거 산장복사 어깨 맸던 거 걸망해 졌던 게 경계는 그냥 다 날아가 버린 거예요 싹 날아가 버린 거예요 날아가고 어디 멀리 간거 아니야 전부 흩어졌어 어. 그래가지고 그냥 막 야단 났다 하고 경전을 주선주선 주선 쫙 모아가지고 이제 어, 도로 이제 뭐 경전이 잠깐 흩어졌으니까 모아가지고 이제 어, 다시 이제 짐을 꾸리려고 보니까 경전이 텅텅 비었어 어, 속이 전부 빈정이야 인도에서 가지고 올 때는 새카맣게 글씨가 꽉 차있는 경전을 가져왔는데 거기 와서 장안에 다 일어설 때 보니까 경전에 힘정이 맛있어 힘정이 아뭐별 글자 한자 없더라 그 선호공이 그냥 아이들이 읽는 소설이 아니에요. 정말 아주 그 그런 대목은 참 어, 쾌제 쾌제라 정말 통쾌하게 이를 데 없는 그런 아주 어, 내용이죠. 크습한 고생을 하면서 그 선호공이 그 산장법사 모시고 가면서 얼마나 장애가 많이 있습니까? 별별 장애를 만, 만나죠. 뭐 어, 불산 같은 데 무슨 사막이라든지 뭐. 온갖 요괴들이 사는 마을이라든지 그래가지고 요괴인 다 홀게가지고 별별 사건이 다 일어나지만 그런 천신만고를 겪으면서 경을 가지고 왔는데 와보니까 텅진 어, 흰종이 뿐이더라 야 그건 사잖아요 거기에 뭐가 있었다 한들 그거 무슨 의미가 있겠어요 하, 무슨 색적시공 공격시색 이런 소리 해놔봐야 그 빈종이하고 어찌 비교가 되니까 차원이 다른 거죠 그 기가 막힌 거 아닙니까 그. 여기 허공에다 공양불을 꽉 채워서 흩어지지 않더라 무슨 우정 공양거리를 싸고 지고 와가지고 어, 공양 올렸다는 그런 차원하고는 다릅니다 그냥 환경이 기가 막힌 거예요 네. 환경이 기가 막힌 거리 네. 그러니까 청양국사가 그런 표현을 했지 네. 읽을수록 그냥 어, 그야말로 막 환장하는 거예요 읽을수록 공명하고 어, 이불 삼매들아 현시운이의 이러한 구름을 나타내고 나서 향굴 장례하사 부채물 향례 예외를 짓고 그것으로서 공양을 삼고 어, 소수 레방하여 온 방향을 따라서 각 화작 가지가지 보장음 사자자를 만들어서 화작해서 그 자리 위에 가부자를 하고 앉습니다 그 일일이 다 설명할 수 없으니까 총결로서 뭐라고 10억 불찰 미진수 세계해 가운데 또 10억 불찰 미진수 보살 마살들이 있어서 또그 10억에서 또 각각 낱낱이 한 사람 한 사람 각각 또 10억 세계의 미진수 모든 보살 대중이 권속으로 이렇게 있어 한 보살에 거기에 딸린 그한 보살을 애워싸고 있는 어그 권속 보살들이 세계의 미진수 보살 대중들이 전후 위하라고 했잖아요. 앞뒤로 꽉 둘러차고서, 어, 이래 집회. 어. 그런데 한 팀이 그렇게 많은데, 그몇개 팀이라고? 10억 불찰 미진수 보살 팀이야. 어. 아, 참, 건사잖아요. 대단하잖아요. 이거예요. 또 알고 보면, 그냥, 아, 어, 
무슨 뭐 이야기 하기 좋아한 사람이 늘어놓은 게 아닙니다. 음, 현실이 그대로 에, 이와 같은 것을 말하는 것입니다. 현실. 음. 지금 우리가 어, 뭐 에, 지구가 한번 잠깐 그뭐 몸부림치니까 어, 화상이 일어나고 쓰나미가 일어나가지고 그냥 사람 중심으로 생각하면은 크, 인명 피해도 많고 그렇죠. 그런데 에, 지구 하나로 보면은 그냥 한 사람이야. 한 사람이 딸린 사람 숫자가 60억이야. 그 외에 생명의 숫자는 6천억, 어, 6천억도 넘지. 어마어마한 많은 생명의 숫자가 이 지구 위에 있는 거야. 그런데 우리 한 사람, 사람 개인 몸으로 생각합시다. 어. 우리 저기, 몸탕에 <웃음> 가가지고 막 그냥 사우나 하면서, 어, 그 비눗물 뒤집어 쓰고 물확 뿌리죠. 그때 우리 몸그 피부에 붙어 있던 온갖 세균들 전부 쓰나미 만난 거예요 사실. 안 그렇겠어요? 어, 그 어마어마한 숫자의 세균이 있지 않습니까? 그와 같은 거예요. 그 세균 안에도 또한 세계가 있어 또. 한 세균 안에도 또 그만한 숫자의 세균이 또 있어. 그 세균 하나 하나에 또 그래. 이렇게 해서 분, 그, 그 하나씩, 하나씩 하나씩 낱낱이 쪼개고 쪼개고 들어가면 다 그와 같은 숫자 여기서 설명한 것은 이건 사실은 사실보다도 훨씬 축소된 겁니다 와또참 어마어마하게 풍도 많이 쳤다 이 글보고 그렇게 생각할 수가 있어요 사실은 이게 아주 축소한 설명입니다 이 축소된 거. 우리가 알고 있는 현대과학의 상식으로 볼때 아주 축소된 거죠 이거는 사실은 어, 새로운 환경이 나와야 돼요 사실은 내용 알고 보면 그렇지 않습니까 다 그렇게 되어 있거든요 예를 들어서 꽃한 송이가 있고 그 꽃잎 하나가 있고 그 꽃잎 하나에 그 속에 포함되어 있는 많고 많은 생명체 도대체 몇 개겠어요 이런 말할 수 없는 그야말로 불가설 불가설 불찰 미진수의 그 균이 그 안에 있어 세포가 그 안에 있어. 우리 몸도 그렇고. 전부가 그런 식입니다. 그 우리 몸을 한 세계로 보거나, 아니면 지구를 한 세계로 보거나, 어, 또 지구와 지구가 모두, 어, 합해져 있는 그런 그 어떤, 어, 뭐, 은하계라든지, 우리가 사는 이 은하계를 뭐, 한 인간으로 보거나, 한 세계로 보거나, 어, 얼마든지 그런 그, 어, 이해가 가능하다는 것입니다. 그냥 한 소리가 아니에요. 실제로 있는 소리고, 이거는 실제보다도 훨씬 축소된 설명이다. 저는 그렇게 봐요. 결국 풍이 아니고 지나친 설명이 아니라는 거죠. 이런 내용을 모르면 어디 이런 세상이 어디 있고 어, 이런 숫자가 도대체 어디 있느냐 이렇게 이제 볼 수가 있는데 결국 그런 게 아니라는 거죠. 우리의 눈이 자꾸 이런 그참 천하에 만나기 어려운 이런 대승 경제를 만나서 자꾸 우리 그 안목이 열려고 열려가면은 그런 것이 이제 이해가 될 수가 있는 거죠. 그 다음에 이제 이와 같이 앉고 나서 그 여러 보살 신, 그 많은 보살 앞에서 설명했던 그 보살 신 모공 중에서 보살 한 보살에 모공이 얼마나 있겠어요? 아니 뭐. 눈에 안 보이는 보살은 그만두고 우리 신체 모공이 몇 개겠어요 도대체가 예. 그 현미경 가지고 우리 손, 손등 손 위에만 한번 가만히 이렇게 비춰봐야 한 손등 위에 그난 모공 숫자도 다 헤아리지 못합니다 그런데 그 많고 많은 보살들의 모공 가운데서 난난 모공에서 각각 일일이 각각 나타낸다 무엇을 십세계 해 미진수 일체 보종종 색 광명을 나타낸다. 낱낱이 그러한 그 어떤 그 세계가 있고 그 세계는 그 세계대로의 어떤 그 작용과 의미와 가치와 어 개성과 이 모든 것을 지니고 있다. 세포 하나하나 눈에 보이지 않는 세포 하나하나가 참그 나름대로 세계가 되고 하나의 어 의미가 되고 어떤 그 특색이 되고 그 나름의 어떤 생명체가 되고 이것을 다 가지고 있는 거예요. 그런 표현입니다. 10세기의 미진수, 일체, 보배로 된 가지가지, 
색 광명을 나타내고 그또 낱낱 광명 가운데 각각 실현 다 나타낸다. 십세계의 미진수 제보살이 각각 연화장 사자자에 앉아 있는 것을 또 나타낸다. 그 어느 것 하나들 보살이 아니면 그 어느 것 하나들 부처가 아니죠. 어느 세포, 세포 속의 또 세포, 그 세포 속의 또 세포, 어? 이 하나하나가 어느 것 하나들 보살이 아니면 부처가 아니죠. 이렇게 해석하면 조금, 어, 글쎄요, 뭐 제대로 해석했는지 모르겠습니다. 아무튼 뭐, 어, 저 공부는 거기까지입니다. 그렇게 이해하시고, 또 여러분들은 또 여러분들의 그 지혜로, 또 새로운 안목으로 또 이해하시길 바랍니다. 그 다음에 이제 진중세계라 이 모든 보살들이 신령 변이 일체 세계 제 알리페 소유 진중에 들어가시니 변이 다이 모든 보살들이 전부 각자 일체 세계 자기 있을 그 자리 알리페 자기가 성립되어 있는 그 자리의 소유 진중 있는 바 미진 속에 미진에 들어가시니 저 일일 미진 가운데 다 십불세계 미진수 제 광대 차이 있고 십불세계 미진수 여러 광대한 세계가 있고 또 낱낱 세계 낱낱 차이 가운데 다 삼세 제불 세존이 또 계신다 이 말이야 거기는 미세하게 우리가 내가 설명했는데 아니 크게 설명하면요 <웃음> 지금 우리가 살고 있는 은하계 한 어, 천개쯤 뭉친 그 하나를 어, 한 세계라고 이렇게 보고 그것을 축소해 축소해 들어와서 우리 인대까지 오, 올 수도 있고요 또 우리 신체를 한 세계라고 보고 여기서 또 축소해 들어가고 축소해 들어가서 세포가 있고 세포에서 또 세포 세포에서 또 세포 이렇게 또 들어가면서도 이해할 수가 있습니다 이거 크게 어려운 거 아니에요. 이런 것들이 옛, 옛날부터 이제 쉽게 이해가 안 돼서 환경을, 환경을 하면 그만, 어, 그만 넘어지는 거지. 아이고, 환경. 아이고, 환경하고 그만, 어, 기겁을 하는 거죠. 거기에 이제 삼세 제불 세종이 계신다. 이렇게 이, 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 이야기를 하고 있지 않습니까? 삼세 제불의 세종이 계시거든. 이 모든 보살이 신령 변환해서 모든 앞에서 소개된 보살들이 전부 전부 가가지고서 친근 공양에 부처님을 친견하고 공양한다. 아, 환경의 세계는 참 에, 이렇습니다. 이건 뭐 어, 정말 음, 아무리 그 뛰어난 에, 지혜와 어, 뛰어난 변제로서 어, 설명한다 하더라도 천분의 어, 어, 일 만분의 일도 어, 사실은 쉽게 에, 하지 못하는 게 아닐까 이런 생각이 듭니다. 수중계오라 또이 모든 보살들이 그래요 아, 이제 대중들을 따라서 계오시키다 아, 깨닫게 한다 이래요 음. 이 모든 보살들이 법문의 종류가 쭉 나옵니다 어, 여기는 참 우리가 이 시대에 우리는 어, 여러 스님들 각자 어, 소임 맞고 또 어, 하면서 또 신도님들 상대하고 뭐 개별적으로 상담도 하고 이럴 때 불교의 어떤 내용을 가지고 이야기를 하는가 뭐 개인의 깨든지 어떤 단체의 깨든지 어떤 법회나 강의에서 하든지 이런 걸 한번 돌이켜볼 수 있는 그 어, 내용이에요 이게 법문의 종류라 내가 제목을 그렇게 이제 달았는데 음. 모두 이제 어떤 법문으로서 어, 그 사람들에게 들려줄 것인가 어. 불교에 참 메뉴가 많죠 아주 다양합니다 이야기거리가 너무 많습니다 자, 이게 뭐, 인천인과교, 인천인과교에서부터, 어, 아주 뭐, 어, 근기 따라서, 또 우리 취향 따라서 그 내용이 아주 다양하죠. 자, 여기 염년 중에, 어, 이 몽작의 시연 법문으로서 개호 세계해 미진수 중생하냐, 그랬어요. 몽작의 법문으로서 세계의 미인수와 같은 중생들을 개호시킨다 깨닫게 한다 그래서 몽자제 이건 이제 그야말로 
참, 어, 불교 경전에는 이제 꿈 가지고 비유가 많죠. 어, 깨닫는다고 하는 것은 마치 예, 꿈을 깨는 것 같다. 어, 꿈에 대한 그런 거, 어, 또 허망한 것을 또 말할 때도 어, 꿈을 말한다고. 어, 그, 에, 꿈 하나만 가지고도 얼마든지 뭐 이광수 씨는 소설로 썼고, 그래서 참 에, 불교의 그꿈 이야기가 너무 어, 유명하죠. 그리고 또 월창거사, 지금부터 한 200여 년전 그 거사분인데, 월창거사라고 하니까 술몽세원이라고 해서 꿈 이야기를 가지고 어, 글을 썼는데 참 뛰어난 내용이다. 부처불자 한마디, 불교라고 하는 것말 한마디도 없으면서 꿈 그거 하나, 하나만 하나 가지고 불교의 그 내용을 어, 그 술몽세원이라고 한책 속에 다 피력하고 있어요. 아주 그분이 월창거사가 참 대단한 분입니다. 그분이 이제 능경을 읽고 깨달았다는 거예요. 능경을 많이 읽고는 이제 에, 깨달아서 그것을 이제 술몽세이라고 하는 그야말로 몽자재 법문이야. 그분의 그 어, 술몽세이라는 책은 몽자재 법문이야. 그야말로 꿈의 다양한 세계를 이야기하고 있는 내용입니다. 그 다음에 또두 번째는 연년등의 이 시연 일체 제천 몰생 법문 그랬어요. 일체 모든 하늘에서 죽 그, 태어나는 것을 나타내는 법문으로서 세계 민수와 같은 중생들을 개호시킨다. 그랬어요. 어. 한, 하늘에 태어난다. 또 하늘에서 죽어서 뭐 지옥으로 간다. 땅에 떨어진다. 이 이야기도 불교 안에 많습니다. 어, 뭐, 부연 설명하기도 하면 뭐, 사실 끝도 없죠. 어, 정말 많은데, 그런 그, 어, 아, 예를 들어서 복을 지으면 천상에 난다. 뭐좀 천상에 그 복진 타락한다. 복이 다하면 뭐 어, 타락한다. 타락하는 게 사람으로 떨어지느냐 아니다. 뭐. 지옥으로 떨어진다. 마치 화살을 하늘을 향해서 쏘면은 그 세력이 있는 동안까지는 쫙 올라가. 여기 탄력 받으면 한참 올라가. 어, 10미터를 올라가는데 20미터를 올라가는데 올라가서 떨어질 때는 그냥 땅에 척 떨어지는 게 아니라 어, 땅속 깊숙하게 박힌다 이거. 내려오는 그 힘에 의해서 그 천상에 올라가서 좋을 게 하나도 없지요 복진 타락하면 사람으로 오는 게 아니라 지옥으로 가거나 사람보다도 훨씬 더 못한 그런 그 세계를 떨어진다는 것입니다 그런 내용 등등 이게 이제 어, 제천 몰생 법문이야 죽고 태어난 그런 법문으로서 세계 미진수 중생들을 개호한다 그 다음에 세 번째 연년 중에 이설 일체 보살행 법문 아, 이거 좋죠 어. 보살행이라는 게 얼마나 다양합니까 참그 수준 따라서 보살행이 참 이야기거리가 많죠 많고 많습니까 일체 보살행 법문으로 보살행을 설하는 법문으로서 세계의 미진수 중생들을 개호시키고 또네 번째 염년 중에 이 보진동 일체 차라야 일체 세계를 크게 진동해 널리 진동해서 탄불공덕이야 부처님의 공덕을 찬탄하는 신변법문 신통변화의 법문으로서 아, 이 법문 내용 좋지요 어, 사실은 법문 할줄 모르면 부처님 생에 잘 읽고 또 대선 경쟁에서 부처님에 대한 그 어, 어떤 그 법신 네, 법신불에 대한 내용을 아주 장황하게 쓰는 환경 같은 내용을 가지고 여기 뭐 환경은 전부 법신불 이야기니까 그걸 가지고 막 그냥 찬탄만 하는 거예요. 끝없이 끝없이 부처님 찬탄하면은 그건 뭐참 어 너무너무 좋은 법입니다. 여기는 일체 차를 진동한다 했는데 뭐 진동할 거 없고 진동할 능력도 없으니까 그냥 아는 대로 부처님 공덕만 찬탄하는 거예요. 이게 제일 좋은 법문이에요 사실은. 아, 나는 뭐 그렇지 못하지만 부처님은 그렇다 하면서 부처님 생애만 잘 공부해가지고 부처님 생애를 가지고 찬탄을 해도 끝도 없죠. 또 이런 법문으로서 세계의 미진수 중생들을 개호하고 염년 중에 이 엄정 일체 불국토야 일체 불국토를 엄정해 잘 천정하게 장엄을 해가지고서 일체 대원회를 현시하는 온갖 큰 원력을 현시 나타내는 그런 법문으로서 어, 세계의 미진수 중생들을 개호한다. 
내가 얼마 전에 어떤 그 인연으로 어 여기 저 중국의 무석에 있는 영산대부를 어 갔었어요. 가본 분 많죠. 어 우리 도반들이 들으니까 세 번도 가고 뭐네 어 번도 가고 이런 스님이 있어. 94년에 부사를 처음에 이제 어 대구를 하고 그 후에 계속 지금도 이제 개장 안한 어 곳이 있어요. 그런데 하도 그, 어, 찬탄을 해서서, 그 불쌍한 것을 하도 찬탄을 해서서, 그래서 우정 이제 길을 쓰고 갔는데, 야 정말 여기 뭐라고? 엄정 일체 불국토. 불국토를 엄정한 거예요. 장엄하여가지고, 그 다음에, 어, 일체 대원해. 큰 원력을 시연하는 그런 법문으로서 중생들을 개호한다. 요게 딱 그, 어, 영산 대부를 본내 소감하고 이거하고 딱 맞았대요. 예. 가보니까 88m 짜리 부처님을 모셨어. 근데 그게 차를 타고 올라가가지고 기껏 만지는 게 부처님 발가락 깨고 만지고. 예. 부처님 발가락 만지고 하는 거야. 까마득하게 쳐다봐도 제대로 안 보여. 차 예. 밑에서, 몇백 미터 밑에서 봐야 겨우 이제 그 불산 전체를 볼수 있을 정도로. 아, 정말, 장관이 돼. 이 시대에 그런 큰 불사를 했어. 그게 이게 뭡니까? 엄정이죠. 불국토를 장엄하는 일이죠. 그야말로 불국토를 장엄하는. 그것뿐만 아니고, 말난 김에 내가 이제 구원하는 거예요. 그 가서 보시라고, 모두. 그 다음에 부처님 탄생하시는 모습을, 어, 그, 만들어놨는데, 파 동으로, 큰 동으로 몇십 미터 높이로 해놨는데, 어, 그게 이제 연꽃이야. 연꽃 봉우리가 딱 이렇게 있어. 그두 시간만 한 번씩 이제 연출을 하는데, 그 시간이 되면 음악이 나오고 분수가 쫙 주변에 올라오고 연꽃이 쫙 이렇게 열려. 어마어마하게 커요. 어. 열리면 거기서 부처님이 쫙, 동자 부처님이 탄생하는 모습이 쫙 올라와. 그렇게 올라오면 이제, 아, 양쪽에서 구령 토스야. 아홉 마리 용이 주변에 돌아가면서 자 밑에 땅에 있어, 구령은. 거기서 물을 쌓아 올리는데, 어마어마하게 센 그, 저기, 저, 물줄기로 촤악, 아홉, 아홉 방향에서 물을 쏴 올려가지고 그 부처님을 목욕시키는 거야. 아, 그걸 해놨다니까. 눈물이 팍 쏟아져. 그, 그 광경을 보면. 어. 눈물, 그거 보고 눈물 안 쏟아지면 신심 없는 사람. <웃음> <웃음> 그 신신 시험을 하고 거기 가서 그거 보고 그래. <웃음> 아 정말 놀라워요 놀라 지금 그런 불사를 한다니까 중국 정부에서 완전히 불교를 그냥 은근히 국교처럼 그렇게 장애하고 있어요 두번 놀랐지 그 다음에 세번 놀란 게또 있어요 <웃음> 범궁이라고 하는 게 있어요 범궁 최근에 개장했다는 거예요, 공부. 그 전에 가본 사람 못 봤대, 처음 봤다는 거예요. 거기 가니까 또 우리가 잘 아는 도반 스님들이 또한 팀이 또 왔어. 거기서 만났네. 네. 그렇게 많이 와, 하여튼. 근데 범궁, 범궁, 이 범천의 궁전. 경전에 얼마나 화려하게, 우리 환경 보는 데서 큰 화려한 내용으로 온갖 칠보로, 어, 장엄하고, 큰 많이 보배, 걸핏 하면 많이 보배로 하고, 뭐, 무슨 보배로 하고, 무슨 보배로 하고, 유리, 뭐, 작업, 만호, 산호, 호바. 그렇게 설명했죠. 경전의 설명은 못 믿자. 현실에 보다도 훨씬 경전 설명이 부족해. 왜냐? 경전 설명은 옛날에, 2500년 전에, 알고 있는 그 보석, 그 보물, 그 화려함, 그 사치스러움 가지고 했지, 지금의 화려함에다가 어떻게 비교합니까? 그 경전 설명이 훨씬 못 미친다니까 그거 가보면 범궁 어마어마해요 그 천장을 전부 연꽃으로 어, 장업을 했는데 연꽃이 도대체 몇 송인지도 모르고 그 연꽃이 돌아가면서 참 불을 밝혀 어, 순간순간 다른 색의 불을 밝혀 그러면서 돌아가 돌아가 참 천장까지 올라가고 천장에서 내려오고 이쪽 방향에서 불이 켜지면 저쪽 방향으로 돌아가고 저쪽 방향에서 불이 켜지면 이쪽 방향으로 돌아가고 전부 금은 보아야 그리고 나무는 금보다도 더 비싼 나무가 있대요. 그런 나무로 거기다 또 했고 대리석으로 
뭐이 바닥이라든지 벽은 전부 대리석인데 이 세상에서 최고 좋은 대리석을 했고 일체를 대리석으로 그리고 그 중에서 아주 비싼 그런 그 나무나 무슨 금은 이런 걸로 이제 했는데 아 정말 이 범천의 궁전이 화려하다 뭐 화려하게 장원됐다 하는데 실제로 경전보다 더어 화려하고 근사하게 해놓은 그런 세계가 있습니다. 그것도 차 타고 가야 돼. 그냥 못 가. 걸어가면 멀어서 안 돼. 그런 정도로 했어요. 그 옛날부터 그 안에 절이 하나 있어요. 절이 하나 있었는데 그 절은 살리면서 그 주변을 전부 땅을 확보해가지고 그렇게 했고. 그 다음에 개장한다는 게 5월달에 이제 개장한다는 게 있는데 그거는 이제 티벳 어, 포탈라 공장. 포탈라 공장을 지금 완성, 거의 완성 단계에 있어요. 그거는 이제 못을 파가지고서 못 안에 포탈라 공장을 딱 세우는 멀서 봐봤어요. 그 다음에 또 9월달에 10월달에 개장한다는 게 하나 있는데 그거는 어, 태자궁이야. 태자궁. 그 내년쯤 가면 그거 다볼수 있어요. 태자궁 이제 10달 태자. 하, 우리는 10달 태자 되게 이렇게 어, 복을 받고 살지 않습니까? 태자궁이 옛날에 인도에서 태자궁전 궁전해도 뭐 어느, 어느 정도인지 모르긴 모르지만은 사실 어, 별것 아니었을 거예요. 근데 지금은 그냥 대리석 가지고 어마어마하게 궁전을 지어놨어요. 가까이 가지도 못해 공사 중이라 멀서 봤는데도 백옥인지 대리석인지 한 궁전을 가지고 옛날 그 어, 인도의 그 건축 어, 그 건축 양식으로 그래 궁전을 지금 거의 완성 단계에 그 이르렀어요. 그런 게그 돌, 한 돌에 안에 다 있는데, 전부 차 타고 가야 볼수 있어. 어. 지금 그렇게 해놨어요. 어. 지금 뭐 옛날 그, 무슨 그, 지금으로서는 국보고, 무슨 문화유산이고, 그렇게 하는데, 그거는 뭐 그대로 바로 국보로, 어, 지정을 해도 손색이 없을 정도로 그렇게 해놨어요. 그런 어마어마한 불사를, 여기 이제 국토 장음 해가지고, 그 원력으로서 중생을 개호시킨다. 내가 그거 가서 개호가 된 거예요. 불사하는 거고, 국토 장엄하는 거. 그러니까 도량을 아주 품위 있게, 작만은 남자라도 아주 품위 있게, 보면은 감동하게, 아, 참 작은 남자인데 참 이절 스님이 아주 격이 높은 스님인 같다. 이렇게 이해할 정도로, 그거 와서 감동할 정도로 스님들 저를 그렇게 좀 구상을 하라니까. 그럼 사람들이 감동해. 야, 그절 그, 어, 저런 작은데 참품 있고 격이 있다. 어, 여기 사는 스님 도대체 얼마나 수준이 있는 스님이 여기 사는 거. 이렇게 될 정도로. 어, 그게 가능하다니까. 마음만 먹으면. 어, 지금은 뭐 자재 좋고 돈 많고 또뭐 장비 얼마나 좋습니다. 장비와 자재가 워낙 좋으니까. 어. 그 지금 여기에 보고 어, 내가 그 얘기를 참을라도 못 참고 지금 하는 거예요. 엄정 일체 국토야 현시 일체 대원해 본문. 이게 딱 그게 맞는 거죠. 그 아, 개인이 했든 한 회사에서 했든 아니면 국가에서 했든 뭐 그냥 큰 원력이야. 큰 원으로서 어 우리에게 감동시킨 그런 내용이다. 아 다행히 그래서. 그 속으로는 아마 아, 바티칸 궁전의 대개 어, 거기에다가 맞춰서 어, 그것을 능가하느라고 능가하는 어떤 것이 있다고 하는 것을 보여주려고 한게 아닌가 이런 설명을 하더라고요. 바티칸 궁전보다도 더 훌륭하게 그런 정도입니다. 가보신 분 있죠? 여기 못 가보신 분꼭 가보십시오. 여기서 어, 3일이면 뭐 아주 충분합니다. 그런데 거기에 가서 하루 아침부터 저녁까지 하루를 가득히 써야 그한 도량 안에서 써야 제대로 보지 반나절을 앉아서 보고 반나절을 가지고 가면 쫓겨서 못, 제대로 못 봅니다. 하루를 아침부터 저녁 오후까지 가득히 거기서 써야 돼 시간을. 그럼 만약에 가게 되면 그걸 꼭 유념하고 가야 돼. 안 그러면 은 제대로 느끼지 못해요. 그 분수쇼 하는 거못 보고 오는데 다른 일정 잡혀 있으면 
이 이야기가 이제 전 세계 인터넷을 통해서 다 이제 듣게 되니까 중국에서도 사람들이 이제 듣고 <웃음> 더 많이 광고가 되겠네요. <웃음> 또 여섯 번째 염렴 중에 이 보석 일체 중생 은사 일체 중생들의 말을 전부 다 습해 보석 전부 다 습하는 불염성 법문으로서 그러니까 일체 중생들이 사용하고 있는 말다 알아듣고 말다 하는 거예요 부처님 음성은 당신은 한 가지로 말씀하시지만 은 각각 다른 소리를 하는 다른 말을 쓴그 중생들이 다 이해하고 다 알아듣고 한다 이거예요 그런 그 법문으로서 세계의 미진수 중생들을 개호한다 그래 말도 잘해야 된다니까 이제 젊은 스님들은 꼭그 영어하고 뭐 이러하고 이러한 어, 외국은 해야 돼요 예, 중요합니다 부처님 같은 그런 신통이 없으면은 노력으로도 어, 그 어, 외국어를 해야 되죠 그 다음에 일곱 번째 염년 중에 이 너무 일체 불법 운 일체 불법의 구름을 모든 불법의 구름을 비내리는 그런 법문으로서 세계의 미진수 중생들을 개호하며 또 연년 중에 광명으로 광명으로 시방국토를 보조해 널리 비춰서 법계 두함에 시연 신변 신통 변화를 시연해 주는 그런 법문으로서 세계의 미진수 중생들을 개호하며 연년 중에 오연 불신하여 불신을 부처님 몸을 널리 나타내어서 충전 법계하는 법계에 가득하는 일체 열의 해탈력 법문으로서 세계 미진수 중생들을 개호하며 개호 어, 법문으로서 개호해서 어, 하나 남았네 예, 개호하며 보현보살의 권리 염년 중에 보현보살의 일체 중해 도량해 일체 대중들의 도량을 건립하는 법문으로서 이 보현보살이 저기 뭐 어, 앞에 있었죠 세계의 미진수 중생들을 개호해서 이와 같이 일체 법계를 두루해서 중생의 마음을 따라서 신령 개호케 하시는다 모두 모두 개호케 한다 그리고 이제 어, 환경한 가운데서 여기 본문의 종류를 열 가지를 소개했는데 에, 그 중에 하나는 내가 잘 써먹었습니다 어, 음정일체 불국토 그러세요 사찰을 경영하시는 분들은 어, 자기 사찰을 어, 소박하게 그뭐 각자 그 스타일이 있을 거예요 에. 어떤 데는 가니까 막 그냥 염주를 깎아가지고 온 도량에다 가 그런 그런 그 어, 절도 있고 어, 그렇더라고요. 뭐 그것도 뭐 특색이죠. 에, 우리는 이런 데서 이제 어떤 법문으로서 내가 어, 내 나의 소신이 되기도 하고 또내 장기이기도 하고 어, 그게 좋습니다. 그래서 우리가 불교 TV를 가만히 들어봐도 어, 또그 목사들 설교하는 걸 가만히 들어봐도 늘그 자기 장기가 있어요 어떤 이들은 뭐 49제 이야기라든지 뭐 전설 이야기라든지 이런 것만 아주 그 심취해 가지고 거기에 자기가 심취해 있는 거예요 그것만 전문적으로 잘 하는 스님도 있고 뭐 아니면 또어 어떤 인과 이야기 인과 법문을 아주 잘해 가지고 그게 또 재밌어 가지고 그걸로 이제 사람을 감동시키는 사람들도 있고 또 어떤 이들은 뭐 입만 떼었다 이제 자기 자랑 하는 걸로 이제 법문을 삼는 사람들도 있고 또 어떤 이들은 뭐 무화나 공이나 연기 이것도 이제 자기 그 불교적 소신을 돼 가지고 그걸 가지고 뭐 평생 그걸로 이제 법문하는 이들도 있고 어뭐 기도 어 기도 가지고 이제 법문하기도 또 좋죠 어 기도나 뭐 영험 이런 거 가지고 법문의 종류를 이렇게 살피면서 야 우리는 이 시대에 그 법문의 종류가 뭐, 어, 무엇일까 어, 이런 걸 한번 생각해 볼 그런 그 대목이기도 합니다 자그 다음 넘겨서 중생의 득익이나 중생들이 그러한 법문으로서 이익을 얻는 문제에 대한 어, 내용입니다 중생들이 이익을 얻는 문제 어, 앞의 법문을 듣고 어, 
염염 중에 일체 국토의 각양 각각 저 스미산 이진수와 같은 중생들의 타 악도자 악도에 떨어진 사람으로 하여금 영원히 기고하며 영원히 그 고통을 떠나게 하며 그 좋죠 부친이 우리가 어디서 뭐 강의를 한다든지 법문을 한다든지 상담을 한다든지 하면 아무튼 어 중생의 어려움을 해결해주고 감동을 주고 고통을 좀 덜어주는 그런 계기가 되어야 됩니다. 그 다음 두 번째 각각 저 수미산 미진수와 같은 중생들의 주 사정자 삿된 선정에 머무는 사람으로 하여금 이 정정치 바른 선정에 들어가도록 한다. 좋죠. 어, 참 정법으로 아무튼 정법으로 인도해야 됩니다. 그 다음에 각각 수미산 미진수와 같은 중생으로 하여금 수기 소라하야 그들이 즐겨하는 바를 따라서 생어 천상하며 천상에 태어나게 하며 또 각각 수미산 미진수와 같은 중생으로 하여금 성문 벽집을 지에 안주하게 한다. 뭐, 그, 각자 수준과 취향 따라서, 여러 가지 그 어떤 그 수준의 수행이 있을 수 있으니까, 성문. 하고 싶은 사람 성문, 백집을 하고 싶은 사람 백집을, 보살 하고 싶은 사람 보살. 그렇게 한다는 거죠. 그 다음에 다섯 번째. 각각 성산 미진수와 같은 중생으로 하여금, 사, 선지식 하야. 선지식을 잘 삼겨가지고서, 그 중복행. 여러 가지 복의 행을 갖추게 한다. 이거 좋은 거예요. 정말 훌륭한 선지식이 안목이 있고 덕이 있는 선지식이 있다면 그 선지식을 잘 성김으로 해서 우리가 부처님 성기는 것도 결국은 선지식 성기는 거죠. 우리 저 뒤에 이제 어, 이번 개품은 어, 선제동자가 선지식을 성기는 그런 내용 아닙니까? 그래서 중복행을 갖추는 거죠. 온갖 복을 어, 갖추게 되는 거죠. 그 다음 여섯 번째, 수미산 미진수와 같은 중생으로 하여금 무상보리심을 바래가지고, 바라게 하며, 또 수미산 미진수와 같은 중생으로 하여금 취여 보살 불태전지, 보살 불태전지, 보살이 한번 되면 물러서지 아니한 그런 경지에 나아가게 하며, 참 불교 한번 듣고, 어, 더 이상 물러서지 않게 하는, 뭐그 전에 와서 법회 하면 참석하면 어 결코 이제 어 떠나지 않고 그 전에 늘 와서 본문을 듣게 하는 이것도 불태전의 일종이죠 어. 그 다음에 미진수와 같은 수미산 미진수와 같은 중생으로 하여금 그 정지한 하야 청정한 지혜의 눈을 얻어서 열애 속에 일체 제 평등 여래께서 보신 바 일체 모든 것이 평등한 도리 평등한 이치 이것을 보게 하나 한다 또 각각 수미산 미진수와 같은 중생으로 하여금 재력과 여러가지 힘과 그리고 모든 원력의 바다 가운데 안주해서 무진지 담이 없는 지혜로서 이위 방편을, 방편을 삼아 가지고서 제 불국을 청정하게 하며 또 각각 수미산 미진수와 같은 중생을 하여금 개득 안주 다 비로자나 광대원에 비로자나 부처님의 광대한 원력의 바다에 안주케 해서 생열에 갖게 하느니라 열애의 집에 태어나게 한다 결국은 궁극에 가서는 비로자나 부처님의 대원에 에, 안주해가지고서 열애의 집에 태어난다. 열애의 집에 태어나면 바로 열애의 아들이니까 바로 부처가 된다. 성불한다 하는 그런 그 내용이 되겠습니다. 에, <웃음> 잠깐 쉬었다 갈까요? 에.